நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டனிசின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேரளா பற்றின ஒரு குட்டி தொகுப்பை தாங்க பார்க்க போகிறோம் கேரளா இப்போ தான் ஓரளவுக்கு மலையெல்லாம் நின்று வெள்ளம்லாம் வடிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ஒரு இயல்பு நிலைக்கு வந்து திரும்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ வருது இது வந்து கேரளாவில் ஒயின் ஷாப் திறந்தோடனே எல்லோரும் குடிக்கிறதுக்காக நிற்கிற வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உண்மையிலே அது அந்த வருஷம் கிடையாதுங்க அவங்க எல்லோரும் பெட்ரோல் போடுறதுக்காக டூ வீலரில் நின்றுட்டு இருக்காங்க உண்மையிலேயே ஒயின் ஷாப்புக்காக நின்ன வரிசையை இப்போ நான் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க தெளிவாக அதை விட பெரிய கியூ தாங்க அங்கே நிற்கிது இது ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த வெள்ளத்தில் வந்து கேரளாவுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு பல ரியல் ஹீரோஸ் வந்து இருந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு குழந்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா தான் சைக்கிள் வாங்குறதுக்காக சேர்த்து வச்சுருந்த உண்டியல் பணம் தன்னோட தம்பி வச்சுருந்த உண்டியல் பணத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க அதுக்காக ஹீரோ சைக்கிள் கம்பெனியே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்கிளை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரி நம்ம மீம் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து எப்போ நானும் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா வச்சுருந்தேன்ப்பா எனக்கு இந்த புல்லட் கொடுங்கப்பா அதுக்காக சேர்த்து வச்ச காசுலாம் ட்ரை பண்ணி மீம்லாம் பயங்கரமாக போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு மற்ற ரியல் ஹீரோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒருத்தர் என்னடானா பாகுபலி மாதிரி குணிஞ்சிட்டு பெண்கள்லாம் ஏறி அந்த படகில் உட்காடுறதுக்காக வெள்ளத்தில் பயங்கரமாக தன்னோட உதவியை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஐநூறு நம்பூதிரிகள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து பத்தாயிரம் கிலோ சாப்பாடு மூணு வேலையும் கேரள மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில ரியல் ஹீரோஸோட ஸ்டோரிங்க இது மாதிரி தெரியாமல் எத்தனையோ ரியல் ஹீரோஸ் வந்து அங்கே உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட நியூஸ்லாம் அதிகமாக வெளியில் வரலை இது ஒரு பக்கம் இருக்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ரீல் ஹீரோஸ் வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் தான் ஏற்கனவே கேரள சிஎம் எங்களுக்கு நானூறு கோடி ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு கேட்டப்ப நம்ம ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்து நூறு கோடி ரூபா தான் தருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு மோடி அவர்கள் வந்து பார்வையிட்டாரு அப்ப ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வேணும் சேதம்லாம் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு கேட்டப்ப நோ நோ நாங்கள் வந்து ஒன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரொம்ப பெருமையாக வேற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு இடையில யூஏஇ கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம கேரளாவோட நிவாரண நிதிக்காக எழுநூறு கோடி ரூபாய் பணம் தரதா ஒரு நியூஸ் வந்ததுங்க அப்போ மோடி அரசு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இது நம்ம வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி வந்தப்போ மன்மோகன் சிங் அரசு வந்து நம்ம வந்து வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடு நம்ம இந்த சமயத்தில் வெளியில் இருந்து யார்ட்டையும் பணம் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நிதியமைச்சராக இருந்த பா சிதம்பரம் அவர்கள் வந்து நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் வாங்க வேண்டாம் நம்ம வேர்ல்டு பேங்க்கில் கடன் வாங்கிட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவலை கொடுக்குறாரு அதன் பிறகு அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீலங்கா பாதிக்கப்பட்டிருந்ததுங்க சுனாமியில் அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே முதல் முதலாக நம்ம இந்தியா தான் அவங்களுக்கும் உதவி பண்ணாங்க இந்த ரீசன்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மோடி அரசு வந்து இப்போ வந்து இல்லை நம்ம வெளிநாட்டு பணத்தை வந்து வாங்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம கேரள சிஎம் அவர்களும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்களும் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்களும் ஏன் வாங்கினா என்ன அவங்க வந்து உதவியாக தானே கொடுக்குறாங்க துபாயை வந்து வேற ஒரு நாடாக பார்க்காதீங்க ஒரு நட்பு பாராட்டக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு கண்ட்ரியாக பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி தகவல்லாம் வந்தது இதுக்கிடையில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து துபாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அதிகாரிகிட்ட ஒரு பேட்டி எடுக்கிறார் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களே எழுநூறு கோடி ரூபா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தாங்க அவர் ஒரு உண்மையை சொல்கிறாரு யாருப்பா சொன்னது எழுநூறு கோடி ரூபா நாங்கள் தரோம்னு நாங்கள் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கமிட்டி மூலியமாக கேரளாவுக்கு என்ன உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர நாங்கள் எழுநூறு கோடி ரூபா தரோம்னு அஃபீஷியலாக சொல்லவே இல்லை இது முற்றிலும் பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடி சீன் இருக்கும் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்கன்னே தெரியாது கல்யாணத்துக்கு ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு கோடி ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஒரு கோடி பே அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஒரு கோடி செலவழிச்சு கல்யாணம் நின்று வச்சப்ப ஒரு கோடி ஒரு கோடி இப்ப நீ பாத்த ஒரு கோடி அந்த மாதிரி தாங்க இந்த விஷயம் இருக்கு அவங்க வந்து ஏதோ உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயத்து இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி இந்த அளவுக்கு வைரல் ஆகி ஒரு இந்தியா முழுவதுமே இந்த விஷயம் பரவி இருக்குங்க ஒருவேளை யூஏஇ கவர்மெண்ட் திரும்பவும் மனசு மாதிரி சரி எப்படியோ இந்த விஷயம் பரவிடுச்சு நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி தர்றதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த பணத்தை நம்ம வாங்கலாமா வேணாமா நீங்கள் எல்லோரும் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை